はようございます。おはようございます。二千十八年の十二月二十三日の礼拝を受けに行きたいと思います。総額のうちに心を沈めて神様の前に出ていきましょう。<音楽>
します私はあなたを召したならあなたは自分の望む通りに王となりイスラエルを治める王とならなければならないもし私が命じるすべてのことにあなたが聞き従い私の道に歩み私のしもべダビデが行ったように私の掟と命令を守って私の見る目にかなうことを行うなら私はあなたと共におり私がダビデのために建てたように長く続く家をあなたのために建てイスラエルをあなたに与えようこのために私はダビデの子孫を苦しめるしかしそれを永久に続けはしない愛する天の神様皆をあがめて感謝いたします今日はクリスマス礼拝であなた様を称えるためにこの場に多くの人たちが許されて参りましたことを本当にありがとうございます本当にあなた様が誕生しそして新しい契約を私たちと結びそしてあなたを信じそしてあなたの十字架を信じてあなたを受け入れるならばどんな罪を犯した人も皆天の御国に集うことができるという素晴らしいプレゼントを与えてくださいましたことを本当に感謝いたします2000年前あなた様がこの地球に、えー、人となって現れてくださいましたことを本当に感謝いたします今日は本当に一人一人のこの中にあなた様がもう一度宿ってくださいまして多くの人たちがあなた様を信じそして受け入れるためにまた福音を述べ伝えるためにあなた様から力を得てまたこの世に出ていくことができますようにお願い申し上げます今日私たちに語られるメッセージ一つ一つをどうぞ分かりやすく伝えられますように神様は整えてくださいそしてどうかこの場に集ったお一人お一人の出世を満たしどうぞ祈りに応えてくださいお願いを申し上げますインターネットを通して礼拝が全世界に伝えられておりますけれどもどうぞその場所、場所でもどうぞ神様が働いてくださいまして聖霊様が自分に働いてくださいますようにお願いを申し上げますイエス様のお名前によって感謝しておりますよ、ね賛美を捧げてまいりたいと思います。えー、歌集の六十六番、六十七番、えー、賛美歌の四百五番と賛美しましょう。
ルカ2章1から7です。ルカ2章1から7お読みしますその頃全世界の住民登録をせよという直令が皇帝アウグストから出たこれはフレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であったそれで人々は皆登録のためにそれぞれぞ自分の町に向かっていったヨセフのガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった彼はダビデの家系であり血筋でもあったので身重になっている許嫁付けの妻マリアも一緒に登録するためであったところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の遺言を生んだそれで布にくるんで貝馬桶に寝かせ,寝かせた宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるあ特別賛美に続きまして宿屋には彼らのいる場所がなかったと題しベニヤミン中野牧師からメッセージがあります。それではもう一度お送りしてください。この大きな歌集からの2曲、398番、3 8二2曲、398番から。
神の愛は変わることなく、また人の道よりもも高く、人の思いよりもはるかに高いものであることを覚えなさいと主はおっしゃられます。今日も心からの感謝、また賛美、また身身を傾け、神の言葉をあなた方は信仰を持って受け止め